তো আমরা এই ইয়েটা করি যেখানে দেখা যাচ্ছে যে জার্নাল করি দেখা যাচ্ছে যে মালিক বিনিয়োগ করেছে কত 10000 টাকা ক্যাশ বিনিয়োগ করেছে প্রতিষ্ঠানে এজন্য ইকুয়েশন আমরা কি দেখছি যে অ্যাসেট ক্যাশ বৃদ্ধি পেল 10000 টাকা এবং ওনার্স ইকুইটি বা ওনার্স ক্যাপিটাল এটা বৃদ্ধি পেল 10000 টাকা তো যেহেতু অ্যাসেট বৃদ্ধি পেল আমরা জানি ডেবিট হয় সেহেতু ক্যাশ ডেবিট লেখা হয়েছে ডেবিট মানে বাম পাশ বাম পাশে লেখা হয়েছে আর ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পেলে যেহেতু ক্রেডিট হয় আমরা এর আগে দেখে এসেছি সেহেতু ডান পাশে ক্রেডিট লেখা হয়েছে তো ওনার সিকিউরিটি ক্যাপিটাল এটা ক্রেডিট হয়েছে ডান সাইডে এবং এর কারণটা লেখা হয়েছে ওনার ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ ইন বিজনেস মানে মালিকের বিনিয়োগ ব্যবসায় কি বিনিয়োগ ক্যাশ মালিকের নগদ বিনিয়োগ বা ক্যাশ বিনিয়োগ ব্যবসায় ক্যাশ বিনিয়োগ এবং এখানে যে অ্যাকাউন্টগুলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এবং ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এই দুইটা অ্যাকাউন্টে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে যেহেতু ক্যাশ ডেবিট সাইড ডেবিট সাইডে ক্যাশ এসেছে এবং ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট সাইড ক্রেডিট সাইডে এসেছে এবং এই পোস্টিং দেওয়াটাকে বলে লেজার বুক লেজার বুকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে তারপরে ইকুইপমেন্ট কিনেছে পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে এবং ইকুইপমেন্টটা যেহেতু ইকুইপমেন্টটা অর্থাৎ যন্ত্রপাতি যেটা কিনেছে বাকিতে সেহেতু একটা দায় তৈরি হয়েছে দায়ের নাম নোটস পেবল আমরা জানি দায় বাড়লে ক্রেডিট হয় সেহেতু এটা ক্রেডিট হয়েছে নোটস পেবল ক্রেডিট থেকে ডান সাইড ক্রেডিট মানে ডান সাইডে লেখা হয়েছে বাম সাইডে ইকুইপমেন্টটা লেখা হয়েছে এবং লেজারে অ্যাকাউন্টে ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্টে বাম সাইডে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে এবং নোটস পেবল ডান সাইডে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে তারপরে একটা সার্ভিস প্রদান করবে এই জন্য একটা কন্ট্রাক্ট করেছে এবং ক্যাশ রিসিভ করেছে বারোশো টাকা ডলার এবং যেহেতু সার্ভিসটা এখনো দেয়নি সার্ভিসটা দিবে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে এবং অক্টোবরের এক দুই তারিখে ক্যাশটা নিয়েছে সেহেতু ক্যাশ অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে কত বারোশো ডলার এই জন্য অ্যাসেট বৃদ্ধি পেলে বা ক্যাশ বৃদ্ধি পেলে আমরা জানি অ্যাসেট বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় ডেবিট সাইডে বারোশো ডলার লেখা হয়েছে এবং যেহেতু এটা এখনো আয় হয়নি কারণ এখনো সার্ভিসটা সে দেয়নি যেহেতু আয় হয়নি এই জন্য এটা একটা দায় হিসাবে তার বইতে লিখতে করেছে এবং দায়টার নাম কি আন আর্ন মানে যে আর্ন হয়নি সেই সার্ভিস রেভিনিউ এই নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে যে সার্ভিস রেভিনিউ আয় হয়নি আন আর্ন মানে আয় হয়নি বা অনার্জিত সেবা আয় তাহলে অনার্জিত আয় কত বারোশো ডলার এটা ক্রেডিট দিকে হয়েছে কারণ আমরা জানি দায় যখন বৃদ্ধি পায় দায়টা বৃদ্ধি পেল বারোশো ডলার সে তো ডান দিকে ক্রেডিট দিকে আসলো এবং লেজারে আন আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলল সেটা হচ্ছে ডান দিকে লেখা হয়েছে আর এটা নাম্বার চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে এর নাম্বার আছে মানে একটা প্রতিষ্ঠানের চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে যতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে সবে সবগুলো অ্যাকাউন্টকে নাম্বারিং করে রাখা হয় দুইশো নয় আর এটা একশো এক নাম্বার দ্বারা তারপরে দেখা যাচ্ছে যে অফিস ভাড়া প্রদান করেছে অক্টোবর মাসে অফিস ভাড়া প্রদান করেছে কত নয়শো ডলার দিয়ে এবং সেহেতু নয়শো ডলার ক্যাশ কমেছে প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যাশ চলে গেছে অ্যাসেট কমেছে আর অ্যাসেট কমলে ক্রেডিট হয় আমরা জানি ক্যাশ ক্রেডিট হয়েছে নয়শো ডলার এবং একটা খরচ করেছে খরচটার নাম রেন্ট এক্সপেন্স এবং খরচ করলে ওনার সিকিউরিটি কমে সেহেতু আমরা জানি ওনার সিকিউরিটি বাড়লে ক্রেডিট হয় কমলে ডেবিট হয় সুতরাং রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট হয়েছে বা আমরা ডিলার থেকে জানি ডিই ইতে এক্সপেন্স এক্সপেন্স সবসময় ডেবিট হয় বাড়লে নর্মালি তো এখন এগুলো আবার পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ক্যাশ যেহেতু ক্রেডিট হয়েছে ক্রেডিট সাইডে ক্যাশ লেখা হয়েছে আগের ব্যালেন্সগুলো কিন্তু আছে ওই রকমই ক্রেডিট সাইডে ক্যাশ লেখা হলো নয়শো ডলার এবং ডেবিট সাইডে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো রেন্ট এক্সপেন্স এবং সেখানে ডেবিট সাইডে নয়শো ডলার লেখা হলো তারপরে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের বিষয় সেখানে যে পে ফর ওয়ান ইয়ার ইন্স্যুরেন্স পলিসি দ্যাট উইল এক্সপায়ার নেক্সট ইয়ার সেপ্টেম্বর তার মানে ইন্স্যুরেন্স এক বছরের ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনেছে অক্টোবরের চার তারিখে যেটা নেক্সট অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর পরের বছর এ বছর না পরের বছর মানে এক বছর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর দুই মাস পর সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখে 
সেটা এক্সপায়ার্ড হবে তাহলে যেহেতু ইনস্যুরেন্সটা কিনেছে যেহেতু এই ইনস্যুরেন্স সেবাটা এখনো ব্যবহার করেনি সেহেতু এটা একটা অ্যাসেট অ্যাসেট কেন এটা থেকে ফিউচারে বেনিফিট পাওয়া যাবে অ্যাসেটের ডেফিনেশনই আছে যা থেকে ফিউচার বেনিফিট পাওয়া যায় সেটাই একটা অ্যাসেট যেহেতু ফিউচার বেনিফিট পাওয়া যাবে সেহেতু এটা একটা অ্যাসেট আর অ্যাসেটটা যেহেতু একটা অ্যাসেট ক্রেডিট ক্যাশ লেজারে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে ক্যাশ নামের অ্যাকাউন্টে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে আর প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স নামে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো এবং সেই অ্যাকাউন্টে ছয়শো ডলার বাম দিকে ডেবিট দিকে পোস্টিং দেওয়া হলো তারপরে বলেছে সাপ্লাইস কিনলো সেটা বাকিতে তার মানে খাতা কলম কাগজ বা যা যা লাগে সাপ্লাই স্টেপলার ফটোকপি মেশিনের কালি এইগুলো কম্পিউটারের টোনার তারপরে টুকটাক জিনিস যেগুলো সাপ্লাইস বলে এসব সাপ্লাইস কিনলো পঁচিশশো ডলারের এবং বাকিতে কিনেছে যে একসময় পরিশোধ করবে তো সেহেতু সাপ্লাইস বৃদ্ধি পেল এটা একটা অ্যাসেট বৃদ্ধি পেল এবং লাইবিলিটি দায় অংশে অ্যাকাউন্টস পেবল নামের একটা দায় তৈরি হলো সেটা কি পঁচিশশো ডলারের তো অ্যাসেট যখন বৃদ্ধি পায় তখন অ্যাসেটও বৃদ্ধি পেল দায়ও বৃদ্ধি পেল অ্যাসেট বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় আর দায় বা অ্যাকাউন্ট পেপল বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় সেহেতু সাপ্লাইস অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে ডেবিট হয়েছে অ্যাকাউন্ট পেপল অ্যাসেট বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রেডিট হয়েছে এবং নতুন দুইটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো সাপ্লাইস এবং অ্যাকাউন্ট পেপল নামে এবং বাম পাশে সাপ্লাইস লেখা হলো ডান পাশে অ্যাকাউন্ট পেপল লেখা হলো কারণ এটা ক্রেডিট তারপর একটা ইভেন্ট দেখা যাচ্ছে এটা কি হবে অন অক্টোবর নয় পাইনিয়র হে হায়ার ফোর এমপ্লয়ি টু বিগ্যান ওয়ার্ক অন অক্টোবর পনেরো তাহলে পনেরো তারিখ থেকে চারজন এমপ্লয়ি কাজ করবে আর ইচ এমপ্লয়ি ইস টু রিসিভ এ উইকলি স্যালারি অফ পাঁচশো ডলার পাঁচশো ডলার করে স্যালারি নিবে ফর ফাইভ আওয়ার্স ওয়ার্ক উইক ফাইভ ডে ওয়ার্ক উইক পাঁচ দিন সপ্তাহে কাজ করবে পেবল এভরি টু উইক প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর দিতে হবে এবং ফার্স্ট পেমেন্ট মেড অন অক্টোবর 26 प्रत्येक प्रयोजन मन रखते छब्बीस तारीख क्रेडिटी प्लस সেহেতু ড্রয়িংটা ডেবিট হয়েছে এবং ড্রয়িংটা ডেবিট প্লাস ডেবিট সাইডে লেখা হয়েছে কারণ আমরা ডিলারে শিখেছিলাম ডিলারের ডি ডেবিট হয় 
বাড়লে ডেবিট হয় ড্রয়িং বৃদ্ধি পেল তার মালিকের উত্তোলন বৃদ্ধি পেল ওই সাইডে গেলে প্লাস হবে প্লাস মানে বৃদ্ধি পেল উত্তোলন তার উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল পাঁচশো ডলার সেতু ডেবিট হলো এবং ড্রয়িং নামে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো এবং ক্যাশেও কমে গেল যেহেতু ক্যাশ ক্রেডিটগুলো ক্যাশ পাঁচশো ডলার ক্রেডিট হয়েছে তারপরে আর একটা বিষয় যে ছাব্বিশ তারিখ চলে এসেছে ছাব্বিশ তারিখে বেতন দেওয়া হলো কত চার হাজার ডলার যেহেতু ক্যাশ চলে গেল প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাসেট অ্যাসেট চলে গেল চার হাজার স্যালারি এবং ওয়েজেস নামে একটা খরচ বৃদ্ধি পেল আর ইকুয়েশন ওই পাশে খরচটাকে নিয়ে গেলে সেটা পজিটিভ হয়ে যাবে যেহেতু আমরা জানি ডিই ইতে এক্সপেন্স ডিলারের ডিই ইতে এক্সপেন্স এক্সপেন্স বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় সেহেতু এক্সপেন্সটা ডেবিট হবে স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স বেতন এবং মজুরি খরচ কত চার হাজার টাকা ডেবিট হয়েছে এবং ক্যাশ চলে গেছে ক্যাশ ক্রেডিট হয়েছে এবং কারণটা বলা হয়েছে পেইড স্যালারি টু ডেট মানে সংশ্লিষ্ট দিনে বেতন প্রদান করা হলো ছাব্বিশ তারিখে এবং কি হলো ক্যাশ চার হাজার কমে গেল আর স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স নামে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হলো ডেবিট সাইডে চার হাজার লেখা হলো অ্যাসেট ক্যাশ ইনক্রিজ দশ হাজার টাকা দা রেভিনিউ আচ্ছা এখানে কি হয়েছে এখানে হচ্ছে সার্ভিস রেভিনিউ সেবা প্রদান করা হয়েছে দশ হাজার টাকার ক্যাশ পাওয়া গেছে তার বিনিময় যেহেতু ক্যাশ পাওয়া গেল মানে অ্যাসেট ক্যাশ বৃদ্ধি পেল দশ হাজার টাকা ক্যাশ ডেবিট দশ হাজার টাকা এবং সেবাটা যেহেতু প্রদান করা হয়েছে রেভিনিউ আয় আয় হয়েছে সেটা কি দশ হাজার টাকার সার্ভিস রেভিনিউ আমরা জানি রেভিনিউ ডান সাইডে থাকে ইকুয়েশনের এবং বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় সেহেতু রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউটা ক্রেডিট হলো এবং সার্ভিস রেভিনিউ নামে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ডান্স ক্রেডিট সাইডে লেখা হলো ডান সাইড মানে ক্রেডিট সাইডে লেখা হলো এবং ক্যাশ দশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেল ডেবিট সাইডে দশ হাজার টাকা ক্যাশ লেখা হলো তো টোটাল জার্নাল যেগুলো আমরা দেখলাম সেগুলা এক পাতাতে নেওয়া নিয়ে আসা হয়েছে এখানে এক পাতাতে দেখা যাচ্ছে অপর অংশ তো এই যে স্যার ক্যাবলি যেটা দেখলাম সার্ভিস রেভিনিউ দশ হাজার টাকা রিসিভ ক্যাশ ফর সার্ভিস পারফর্ম এইভাবে জার্নাল লিখতে হয় এখানে ডেবিট সাইড ক্রেডিট সাইড আর হচ্ছে এখানে অ্যাকাউন্ট টাইটেল অ্যান্ড এক্সপ্লানেশন মানে হিসাবের নাম এবং টাইটেল এবং ব্যাখ্যা এই যে ব্যাখ্যাগুলো লেখা হয়েছে এই যে ব্যাখ্যা কি কারণে ঘটনাগুলো ঘটলো এবং রেফারেন্স রেফারেন্স এখানে হচ্ছে কোন কত তবু নাম্বার ক্যাশ অ্যাকাউন্টের নাম্বার হচ্ছে একশো এক সেই নাম্বারগুলো লেখা হয়েছে তো এই জেনারেল জার্নাল এগুলো তো আমরা যে লেজার পোস্টিংগুলো দিয়েছিলাম প্রতিটা ট্রানজেকশনের শেষে সেই লেজার পোস্টিংগুলোকে একত্র করলে এরকম দেখা যাবে এবং প্রতিটা অ্যাকাউন্ট ক্যাশ সাপ্লাইস প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ইকুইপমেন্ট মানে যন্ত্রপাতি নোটস পেবল প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোটস অ্যাকাউন্ট পেবল প্রদেয় হিসাব আনার সার্ভিস রেভিনিউ অনার্জিত আয় সবগুলার ব্যালেন্সিং ফিগারটা এখানে দেখা যাচ্ছে নিট ব্যালেন্স ক্যাশ নর্মালি ডেবিট ব্যালেন্স শো করে এই যে ডেবিট সাইডে দেখা যাচ্ছে এবং অ্যাকাউন্ট পেবল দায় এরা নর্মালি ক্রেডিট ব্যালেন্স শো করে এগুলো ক্রেডিট তো এইরকম সব লেজার এইরকম দেখা যাবে